Hi friends, welcome to Competitive Cracker. We are going to talk about pre-primary exams. We are going to talk about previous questions. We are going to talk about previous questions. Previously, we are going to talk about previous questions. We are going to talk about previous questions. We are going to talk about previous questions. Inu barangnya, semua question sum previously, nama kita ini exam ini cuci cek question sana, ada important dia ana, ini arni rikai anu lada. Apa itu? Ini orang ini banding cula pelajaran tanne ana, nama kum, nalar ini dia, ini exam clear ini ana itu sah dikya, okay? Apa nama kum question sila kita pernah ni Mumbai itu pre primary exam sah, dah itu samuhiya ni di bagupil nursery teacher aga, inu lala, orang itu ni apa ni mandat cinta iru. Paling juga mereka kandar tinta, paling juga beri cinta. Apa, adindah kelas itu semua macam itu team kompetitif kerja kerja ni kalau kamu kuda ini. Apa kelas itu lekik join je ini dengan ai 8589083568 ini nombor lekik boleh kita. Kelas itu ada pertiaga itu kalau ni kalau kerja, alah kompetitif kerja kerja kelas itu ada pertiaga itu ada apa ini ada. Ni kalau kita syllabus based kelas itu lah, na previous exams question papers solved ini. Ada kuda ada, beri barang model question sah. Adapun pola tanya, nihal kau mentorship, semua macam itu, lewat sah facility, semua macam itu, ana, nihal de class level boleh nida patir cie item, nihal 8589083568, ena number lekik beli cie, class level lekik join cie, ya, ona dah ana. Apa nama ni? Ina nak nida pre primary exams ni, tayar ada guna nihal a, previous questions ona arni rikin, am science ni de korcch previous questions ona itu ana, niam arni rikin nida. Okay, apa nama kita nak ke alam? Anda mesti khusus ni dana. Previously cuci cuci khusus ni ana. Tanah yang kuriti rikin nabil. Ederi warga mana? Emma mar pradiri warga kuti bayi pil peda atta dah. Tanah yang kuriti rikin nabil. Ederi warga mana? Emma mar pradiri warga kuti bayi pil peda atta dah. Anjam bani, bilan juma, munde niir, rubel lah. Tapi previous khusus ni ana. Idril ederi warga mana? Emma mar kuti bayi pil peda atta dah. Kali ni orang kelas ni ni am parent ni dah nu. MMR yang mana paham bo? Yang mana measles, mumps, rubella, measles, mumps, rubella. Apa villain cuma yang mana paham ini nada? Anak ini berde, adilah, adilah, pedat itu. Seri le? Apa MMR pradiroda kuti bayi pil, ul pedat itu ada arya anak villain cuma anak. Karena ah measles. Aduh, pola tanya mamsa, rubella. Ibu ni tiga beri mana? Yang mama marle beri nada. Apa villain cuma ulpadi na kuti bayi peda ana. Adine kurusin, nama le kajen klasi parnyu DPT kuti bayi pana, le diphtheria, pertussis, tetanus, le diphtheria, pertussis, tetanus. Enno parai nada ana. Endi le beri nada. Ah. Ada aida, bilangan cuma ulupadenna kuti bayi pil beri nada. Clear alai? Apa? Ingin iu la question sir. Pertanyaan cemam mar kuti bayi pa? Ada bala DPT kuti bayi pa? Ada bala TT edukan dana kuri cie? Ingin iu la vaccine sir. Madu, nama lant nara bandha matem beri cie pono. Pre primary exam sir tu, yar edukan nara kerka kuti bayi pa gula. Ada vaccination ni nna question orang rapa item cie odikum. Okay? Apa? An topik nama lant nalar ide tena prepare ide tu pawa. Ipaten cemam mar DPTM, ni ngelar pelajar tu, anda, emam marah itu parah imba, anda ana measles, mumps, rubella, ada itu anjam peni, munde ni er rubella, itu measles, mumps, rubella, ada ana emam marah kuti bayi pilih beri nada, villain cuma, ulupan nada kuti bayi pa, anda ana DPT kuti bayi pa, ana diphtheria, pertussis. Tetanus itu baru ini adalah na DPT ini beri nada. Okay, tapi villain juga ada kuti bayi pun DPT ya na. Clear alai? Tapi kuti bayi pun kalau nara bandar mai itu, pada cerita pon am, abad ini requesti nama ka 90 persen itu examina sahdi deh inder. Okay, arta kosni itu adalah na, segala kalau deh ini, palle kalau deh ini, balar cekya, awasnya maya, orang mula ka mana? Segala kalau deh ini, palle kalau deh ini, balar cekya, awasnya maya, orang mula ka mana? Carbon, magnesium, sodium. Kalsium. Ini leh eda ana. Ella kalu deh, palle kalu deh, balar cek ke awisya maya mula gam. Karbon ano, magnesium ano, sodium ano, kalsium ano. Ella deh, palle deh, balar cek maya bandar petam mula gam mana cuci cikin ada. Nampak balar eda pati leh dengan utara beri. Enda ana. Ella kalu palle kalu deh, balar cek ke awisya maya mula gam eda ana. Kalsium ana. Ale? Kalsium ana. Mula gam, yang tu parah yang bawah denda ana. Ada. Kalsium mana? Ini, elgal deh, paligal deh, balar cie mai bandar peta. Vitamin ada mana joi cale ada ana? Vitamin D ana. Ale, elgal deh, paligal deh, balar cie ke awisya maya. Vitamin ada mana joi cale ada ana? Vitamin D ana. Adine awisya maya mula gam ada ana, ini cody kembal. Ha mula gam ada ana? Kalsium mana? Clear ale? 
അതിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് ഈ ധാതു ലവണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിനുകൾ അതുപോലെ ആഹാരവും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകീരണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനവും ഈ എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും തന്നെ പോവുക എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരാ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ആ അത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ടാണ് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായി എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകം കാൽസ്യമാണ് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡോട്ട് എന്ന ആധുനിക ചികിത്സാ രീതി താഴെ പറയുന്ന ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട് ചികിത്സ ചികിത്സാ രീതികൾ രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾ പോലെ തന്നെയാണ് കുത്തിവയ്പുകൾ ചികിത്സാ രീതികൾ അതും പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡോട്ട് എന്ന ആധുനിക ചികിത്സാ രീതി താഴെ പറയുന്ന ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുഷ്ടം ആസ്മ ക്ഷയം മലമ്പനി കുഷ്ടം ആസ്മ ക്ഷയം മലമ്പനി ഇതിൽ ഏത് രോഗവുമായിട്ടാണ് ഡോൺ ചികിത്സാ രീതി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൈമറി എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതാണ് സയൻസിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകണം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം അപ്പം മാത്രമാണ് സയൻസിലെ മാർക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോട്ട് എന്ന ആധുനിക ചികിത്സാ രീതി താഴെ പറയുന്ന ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡോട്ട് ചികിത്സയാണ് കുഷ്ടമാണോ അല്ല ആസ്മ ക്ഷയം മലമ്പനി നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് ചികിത്സ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോട്ട് ചികിത്സ നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതിയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഡോട്ട് എന്ന ചികിത്സാ രീതി ക്ഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ മറന്നു പോകാതെ തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തത്തിലേക്ക് ഹീമോ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് എത്രയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണേ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാറ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് എഴുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിവയ്പിന് രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾക്ക് വിറ്റാമിനുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് അന്നജം ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇതിലേതാണ് പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകം മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് അന്നജം ധാതു ലവണങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പയർ വർഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പയർ വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പൾസസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പൾസസ് കൂടുതലും നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസ്യം അതായത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ പൾസസിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പയർ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ എണ്ണ അത് എണ്ണകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് അല്ലെ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഊർജമാണ് അല്ലെ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഊർജമാണ് അന്നജം എന്ന് പറയുന്നത് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ ആഹാര ഘടകമാണ് അന്നജം ഇനി ധാതു ലവണങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ധാതു ലവണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ധാതു ലവണങ്ങൾ അത് കൂടാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പിൽ നിന്ന് ഉപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഉപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെന്നല്ലെങ്കിലും ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാതു ലവണങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് അതുപോലെ ഉപ്പ് നമുക്കൊരു ധാതുവിനെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോന്നും എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉറവിടം പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യകതയും പഠിക്കണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ആഹാരം പോഷണം അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾ ഉറപ്പാണ് ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രീ വാക്സിനേഷൻ നിന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് എന്തിൽ നിന്നുണ്ട് ആഹാരം പോഷണം പിന്നെ രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾ വാക്സിനേഷൻ പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസ്യമാണ് അടുത്തത് നിശാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം നിശാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി നിശാന്തത എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം നമുക്കറിയാം കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ നിശാന്തതയും പിന്നെന്താണ് സെറഫ് താൽമിയായും അല്ലേ നിശാന്തതയും സെറഫ് താൽമിയായും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ കണ്ണ് രോഗങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഏഴ് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അല്ലേ വൈറ്റമിൻ ഏഴ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ണിലെ രോഗങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കാരണമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സെറഫ് താൽമിയ അതുപോലെ തന്നെ നിശാന്തത ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സ്കർവിയാണ് ബിയുടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർബെറിയാണ് പിന്നെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ട
ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രശലഭമാണോ ഈച്ചയാണോ പന്നിയാണോ കൊതുകാണോ നമുക്കറിയാം കൊതുകിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി അല്ലേ ആ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഡെങ്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കൊതുകുകളാണ് ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊതുകുകളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അനോഫിലിസ് പെൺ കൊതുകുകൾ ക്യൂലിക്സ് കൊതുകുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കൊതുകുകളുടെ പേരുകളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊതുകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം കൊതുകുകളുടെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കൊതുകും പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോണത് ഈഡിസ് ഈഡി ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊതുകാണ് ഇനി ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി പരത്തുന്ന രോഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുണ്ട് ചിക്കൻ ഗുനിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈഡിപ്സ് ഈജിപ്റ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണ് പരത്തുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രീവിയസ്ലി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ടാണ് ടീം സി സി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ജോയിൻ ചെയ്യുക പഠിക്കുക നല്ല റാങ്കിലേക്ക് എത്തുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്